肝癌的死对头终于被找到了。多吃这四样食物，肝脏会一天比一天好。如今，肝癌问题严重高发，给人们的生活带来了沉重的负担。相关数据显示，全球每年新增的肝癌患者人数越来越多，我国几乎占了一半。听到这个数字，大家都会感到非常恐慌。肝脏作为人体重要的排毒、代谢、消化器官，一旦受损，就会危及个人健康，甚至引发肝癌，危及生命。因此，平时一定要注意预防。那么，为什么肝癌常常不痛不痒，一检查就是晚期呢？肝脏在体内的位置比较特殊，与其他器官相比。其内部缺少痛感神经，所以肝脏受损后很难发出明显的疼痛信号，容易让人忽略它的损伤。此外，肝脏的代偿能力非常出色，即使损伤达到百分之六十以上，仍能维持机体的正常运转。肝癌一检查就是晚期。其实，这四个症状早就发出了提醒，只是大多数人不知道而已。第一，皮肤微黄，为了保持身体健康，应注意提高肝脏功能。一旦出现肝癌，肝脏细胞变性坏死，通常会通过皮肤表现出来。如果皮肤明显发黄，肤色无法保持正常，就要警惕，这很可能是疾病的信号。那些患有肝癌的人，肝脏明显受损，肝脏细胞变性坏死。释放到血液中的胆红素较多，胆红素水平增高后，皮肤就会发黄。出现这种情况，应尽早进行检查。第二，腹胀肿块，腹胀的原因是肝脏肿大，压迫胃部，从而导致食欲不振、消化不良。部分肝癌患者会感觉到腹部右上部分或中上部分出现包块，质地较硬。表面高低不平，有不同程度的压痛，这是因为肝脏出现了进行性肿大。第三，肝区疼痛，通常情况下，我们的肝脏所在位置及肝区不会出现疼痛现象。如果出现肝区疼痛，一般表示肝病处于中晚期，此时应及时就医。疼痛多位于右上腹部。这是由于体内肿瘤增长较快，触摸到肝包膜引起的牵拉疼痛感，或者是由于肿瘤坏死物对肝包膜造成的刺激导致的。第四，总是感觉疲惫。如果经常感到自己非常疲惫，而且睡了一觉后疲惫感也没有消除，就要多加注意了。这可能是肝癌的信号。实际上，肝癌初期患者。最明显的症状之一就是总感觉疲惫，这是因为人体摄入食物时，食物的热量不仅会被肠胃吸收，同时也有一部分会被肝脏吸收并储存，以维持肝脏的正常运转。如果肝脏被癌细胞侵袭，肝脏功能就会遭到破坏，肝脏的储存能力也会下降。身体没有了能量支持，就会像汽车没有汽油一样，经常感到疲惫。来看一个案例：一家三口确诊肝癌，近日在福建省南安市发生了一起悲剧。三个兄弟都在三十一岁时相继患上肝癌，其中两个兄弟因治疗无效去世。令人不解的是，在疾病出现之前。他们并未出现太多身体不适，这让人不由得思考：身体的不适往往是疾病迹象的明显表现，但也有一些疾病是不易被发现的。医生经过仔细询问二哥和大哥的生活习惯后，认为他们的肝癌很有可能与经常食用变质的食品有关。据了解，两兄弟在工地打工，饮食不规律。经常食用剩饭剩菜，甚至包括已经腐烂的水果，最终导致了悲剧的发生。所以，我们要注意冰箱里久放的这三种食物，它们或是诱因，应该早点处理。第一种，馒头。
。馒头是我们几乎每天都吃的食物，但发霉的馒头不能食用，更不能长时间放置在冰箱内。发霉的馒头上会产生黄曲霉素，这是一种极强的毒素，长期食用会对人体健康造成威胁。甚至可能诱发肝癌。我们在食用馒头时，一定要注意存储和保鲜，不要让其长时间放置在潮湿或温度过高的环境中，并及时处理过期或变质的馒头，确保自己和家人的健康。第二种，坚果类，像坚果类的食物也不建议长期放在冰箱内，因为坚果类食物更容易发霉。长期放在冰箱内的冷藏环境中，比较潮湿，会滋生黄曲霉素，这是一种极强的致癌物质，进入人体内会导致肝功能受损，严重者还会造成急性肝中毒，增加患上肝癌的几率。第三种，腌制类食品，腌制类食品如咸菜、泡菜、腊肉等，在低温环境下。这类食品中的亚硝酸盐更容易转化为亚硝胺等物质，这些物质是已知的致癌物质，对肝脏有很大伤害。此外，在冰箱里保存时间过长的腌制类食品也会滋生细菌和真菌，这些微生物也可能产生致癌物质。建议将腌制类食品存放在干燥、阴凉、通风的地方。并尽快食用。以下这四种食物是肝癌的死对头，经常吃一吃，肝脏会一天比一天好。第一种，红枣，对于许多女性来说，经常吃一点红枣对滋补身体有一定好处。不仅如此，红枣中还含有特殊的营养成分，对肝脏也有益处。每天吃三四颗，坚持下去。肝脏会更好，肝血充足，整体的气血运行也会更顺畅。第二种，十字花类蔬菜，比如西兰花就是其中一种，它含有丰富的抗氧化物质，包括黄酮类化合物、类胡萝卜素，同时还存在大量的维生素 C 和萝卜硫素，既能满足人体对营养物质的需求。同时，还可以帮助肝脏分解有毒物质，更有利于肝脏的新陈代谢。第三种，胡萝卜，胡萝卜富含贝的胡萝卜素，这是一种重要的抗氧化物质。贝的胡萝卜素可以清除体内自由基，减轻肝脏的氧化压力，保护肝脏不受自由基损伤。此外，胡萝卜还可以增加肝脏的代谢能力。促进肝脏细胞的再生和修复。第四种，葡萄干。多数情况下，葡萄干是由新鲜葡萄晒制而成，其中所含的营养物质相对丰富，口感也非常不错。或许人们会把葡萄干当做小零食。其实，对于肝脏功能不太好的人来说，平时适量吃一点。在一定程度上能够起到养肝护肝的作用。养肝护肝还可以多喝两种茶。第一种，菊花茶，它不仅对肝脏好，而且有很好的明目养神功效，对肝火旺、肝脏损伤有很好的效果。平时可以多喝菊花茶以养肝。第二种，蒲公英茶，它可以清热解毒。肝脏累积的毒素可以通过喝蒲公英茶排出体外。蒲公英含有蛋黄素，能预防人体的肝硬化，还可以净化血液，提高机体免疫力。除此之外，还可以缓解消化不良和便秘。这五个不良习惯会悄悄损伤你的肝。爱生气。曾经有科学家做过一项研究。结果表明，经常生气和发怒的人群患肝病的概率，大约是心态良好的人群的八倍之多。因为在生气时，肝气横逆，肝血不通，久而久之，难免会出现健康隐患。此外，如果经常把委屈或者烦躁的情绪憋在心里
，不愿意与别人沟通，也会导致肝气郁结，进而引发肝脏疾病。所以，想要身体健康，首先要保持良好的心态。并多与家人和朋友聊天，倾诉内心的不满，乱服药。生活中有些人群在遇到一些小疾病时，便会服用药物来改善。虽然这样做能够避免身体不适，但对肝脏来说却有着极大的损伤。因为药物进入人体后需要经过肝脏分解，不仅容易增加其工作负担。而且一些药物本身就具有副作用或毒素，其代谢产物更容易引起肝脏病变。因此，提醒各位，生病吃药无可厚非，但也要根据身体状况，并咨询专业医生后再服药，不忌口。获得食物的目的不仅仅是为了增强饱腹感，更重要的是补充营养，维持生理活动。所以要均衡膳食，并且三餐规律。但有些人根本不在乎，于是便有了暴饮暴食，以及经常吃油炸、烧烤类食物的习惯。殊不知，这些行为都会增加肝脏的工作负担，导致一些脂肪无法被分解消耗，进而引起脂肪肝。除此之外，经常饮酒也很容易损伤肝脏。因为酒精进入人体后，不仅需要肝脏分解代谢，在此过程中还会产生醇类物质，损伤肝细胞，降低其解毒能力，进而导致肝脏受损严重。长期久坐，现如今缺乏运动已经成为了年轻人的一大特点。虽然短时间来看影响不大，但长期有此习惯，也会使颈椎出现问题。可能导致关节僵硬，甚至引发肝脏疾病。首先，长时间坐着不利于肠胃蠕动和热量的消耗。这种情况下，脂肪便会在体内囤积，增加肥胖几率，进而诱发高血压、高血脂以及脂肪肝等疾病。另外，关节还会失去柔韧性和弹性，进而干扰肝脏的疏通系统。熬夜。熬夜对人体的危害不仅包括黑眼圈、精神状态差以及衰老等问题，还会增加患肝脏疾病的风险。因为肝脏修复的时间是在凌晨一点，如果这个时候不睡觉，就会打破机体平衡，使抵抗力下降。由此一来，疾病因子便可能趁虚而入。俗语有云：“肝好，一切都好。”这说明肝脏对身体非常重要，它不仅帮助肾脏代谢身体内的垃圾物质，而且还能帮助身体解毒，从而不让身体受病毒和细菌的侵袭，维持身体在最佳状态。既然肝脏如此重要，那么我们应该如何养肝、护肝呢？只要做好以下这四件事，就可以保护肝脏健康，保持正常的体重。当体重过重时，患脂肪肝的几率也会提升；如果体重减轻，肝脏的脂肪含量也会相应减少，从而有利于肝脏健康。因此，在日常生活中，不能吃得过于油腻，导致大腹便便、珠圆玉润，需要保持均衡的饮食习惯，并加强运动，将体重维持在正常范围内。这样才有利于肝脏的健康，远离各种可能受血液污染的器具。现在年轻人都提倡个性解放，走在街上会发现有很多年轻人戴着各式各样的耳环，追求个人解放。这并没有错，但是在日常生活中需要注意的是，要减少接触可能受到血液污染的器具，比如打耳洞、与他人共享牙刷。刮胡刀等，因为乙肝、丙肝病毒都是通过血液传播，所以日常生活中要远离各种可能受血液污染的器具。戒酒，现在有一部分人每天喝得醉醺醺的回家，他们会说这是工作需要，应酬不得已而为之。殊不知这种行为给肝脏带来了很大的伤害
，因为酒精是通过肝脏来代谢的。如果长期大量饮酒，会使肝脏负荷过重，给它带来不可逆的伤害。日积月累，就会形成酒精肝。所以，为了肝脏的健康，在日常生活中尽量少喝酒或不喝酒，不乱吃药。现在有很多人爱好养生，偏执的认为养护肝脏的健康最快的办法就是服用各种护肝药。其实这是大错特错的做法。这些药物不仅没有给肝脏健康带来好处。还有可能会造成肝脏的损害。大家都知道是要三分毒，药物的毒性物质需要通过肝脏解毒。大量服用药物会使肝脏可能处于疲劳状态，时间一长势必会伤害它的健康。大家经常会寻找各种养肝方法，其实，在日常生活中，只要做好以上四点就行。哪三种味道可以养肝？肝味。肝火旺盛时会让患者心烦意乱、失眠、坐立不安、脾气暴躁等，可以选择甘味的药物或者食材来温养五脏六腑。选择甘味的中药具有补益和中的功效。推荐选择大枣甘麦粥，需要三十克小麦、十五克甘草、十枚大枣和一百五十克粳米。将以上所有材料洗净。放入锅中煮成粥即可。如果出现以上症状，同时伴有口舌生疮、口干口苦，可以选择苦瓜、苦丁茶、莴苣叶、菊花来降肝火。辛味，当肝气郁结时，会让患者心情烦闷，两肋骨胀满，食欲不振，总是叹息等。此类人群可以选择辛味药物，或者具有调达肝脏以及护肝疏泄功效的食物。中医认为，辛味食物能够发散解表、行气行血，推荐选择薄荷茉莉茶，需要五克茉莉花和薄荷，洗净后放入杯子中，用一百摄氏度的开水冲泡即可饮用。此方法具有清利头目、疏肝解郁的功效。但是辛味具有心散发汗的功效，会直接耗气伤筋，对于出汗较多及阴虚的人群来说不能食用。酸味，从中医的角度来说，春天属木，人体五脏六腑的肝脏也属木，酸味具有收敛固涩的功效，所以在春天想要养肝护肝，就应该适当吃酸味食物。醋是我们生活中常见的酸性食物，但不能直接饮用。可以在做菜时加入适量的醋，但一定要控制量。推荐大家选择乌梅玫瑰花茶，需要五克玫瑰花和十克乌梅，适量的冰糖，一起洗净后放入杯子中，用热水冲泡，最后放入冰糖调拌均匀。但是对于脾胃功能虚弱、运化功能差。总是反酸打嗝的人群来说，不能吃酸味食物。只要掌握以上养肝的秘籍，就能够延年益寿。尽量不要喝酒，因为酒精中的乙醇主要通过肝脏进行代谢，势必会对肝细胞带来一定的毒性作用，增加患上肝硬化的风险。对于肝病比较严重的人群来说，要多卧床休息。以增加肝脏中的血液量